ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കാരട്ടി അഡ്ലിസ് ബ്ലോഗ് അനീസ് കാരട്ടി ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്റെ വീഡിയോന്റെ തമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ഇന്ന് പൈത്തണിലെ സീരീസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സുമിത റോഡ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായി എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സീരീസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺസോൾവ്ഡ് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം സുമിത റോറ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഒബ്ജെക്ട് നെയ്മിലി എസ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ടു സെവൻ വൺ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ടു വൺ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീരീസിന്റെ പേര് ഇതാണ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് സീരീസിന്റെ പേര് ഓക്കെ വാട്ട് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ സീരീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്നാമത് എസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സീരീസ് ആണ് സീരീസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സീരീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീരീസിന് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സീരീസിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സീരീസിനും സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സീരീസിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് സീരീസുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആണ് എല്ലാ സീരീസിനും ഓരോ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്ന സീരീസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഓക്കെ ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡെക്സിന് റിലേറ്റഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഈ സീരീസ് ഈ സീരീസിന്റെ പേര് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ നോക്കാം ആൻസർ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏല് എസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡെക്സ് അതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും സീറോ ദെൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ടു സെവൻ വൺ ഓക്കെ ഇതൊരു ഫ്ലോ ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് ഇതിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെവൻ വൺ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെവൻ വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ ത്രീ ടു എയ്റ്റിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഡെക്സ
അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് വൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡെക്സ് വൺ അതായത് സെയിം സീരീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇവിടെ മാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഇൻഡെക്സ് ടു ടു വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് ടു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇൻഡെക്സ് ഇത് സീറോനേം കാട്ടി ലെസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോൾസ് എന്നായിരിക്കും അത് ഇൻഡെക്സ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സീറോനേം കാട്ടി ലെസ് ആൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ഡോട്ട് സീരീസ് ഓഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ സീരീസ് അല്ലെ പി ഡി ഡോട്ട് സീരീസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എസ് വൺ എന്നുള്ള പുതിയൊരു വാരിബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂസിലൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സെയിം സീരീസ് വാരിനെ പുതിയൊരു വാരിബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഈ വാരിബിൾ എസ് വൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എസ് ആണ് അതായത് എസിന്റെ വാല്യൂ ഏതാണോ ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എസ് വണ്ണിലും കിട്ടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ചോദിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സെയിം സീരീസ് അതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സീരീസിൽ ഏതാണോ വാല്യൂ ആ വാല്യൂനെ നമ്മൾ എസ് വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു വാല്യൂബിൾ ആയി എസ് വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സീരീസ് എന്താണ് എസിലുള്ള വാല്യൂ ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ടു സെവൻ വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻഡെക്സ് വൺ ഇൻഡെക്സ് വൺ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സീരീസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ അടുത്ത ഇൻഡെക്സ് ത്രീ വരുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ത്രീ ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇനി നാലാമത്തെ ആൻസർ നാലാമത്തെ ആൻസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പി ഡി ഡോട്ട് സീരീസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സീരീസ് എസ് വൺ എസ് വൺ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇതാണ് എസ് വൺ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പുതിയൊരു വാരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എസ് ആ എസ് വണ്ണിനോട് പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എസ് വണ്ണിനോട് പ്ലസ് ത്രീ മൂന്ന് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ത്രീ എന്നുള്ള വാരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം എസ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ വാല്യൂനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എസ് വൺ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ സീരീസ് എസ് വൺ ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മതി എസ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ പി ഡി ഡോട്ട് സീരീസ് അപ്പൊ ഇതാണ് എസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ അതിനോട് നിങ്ങൾ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ സീറോയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഓക്കെ ഇൻഡെക്സിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനോട് നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല
given the previous question question and then the other same series and then consider it will produce the following code fragment e code fragment end output and produce a and the question but s dot index x and over and then s and then number series on a left i series dot index and that number car i am number series to default title value and then zero and one two three and the other index i index in a replace a unit of our index in a replace a that our amz then aapl msft goog and the cover in a put the index in a number in the s dot index index in a replace here okay that are not the number of the session print is that i number series print read i'm gonna like when it's lamented in a mile s and over in and i don't know I am going to add the name of 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 the 2 ആയിരുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് 2 മോളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എസ് ന്റെ വാല്യൂ അതായത് മൈനസ് 0.0.26 ഓക്കേ ഇത് 2 ആണ് 2654215421 ഓക്കേ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ എഴുത ആ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻഡെക്സ് 3 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് 0.0 औटपुटे APL, APL and all our index room. We need M S F T. M S F T. So what are the simple idea question? Another energy G O G. G O O G. It's on the one number to print the statement on the mother print the statement output. Okay. In the number grand damage and down again. And damage and then I don't know what the print the statement output, right? ओके देखो मैंने सिलाम इंडिया ना जाम उन्नो नट रहे हैं दूसरा तो इंदर ने प्रिंट एस ऑफ एएमजेड एएमजेड ने नल इंडे लोकेशन आधा ना दा इंडेक्स आने वाला पास है ना लाइ एएमजेड ने नवर ना इंडेक्स वाला पास है ना एस ऑफ एएमजेड ने नवर इंबो इ सीरीज़ ले इ लोकेशन ला वैल्यू आने प्रिंट � 0271 0271 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
ഈ എ എം സെറ്റിന്റെ അഗേൻസ്റ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഈ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്ത് നാലാമത്തെ ഞാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നാലാമത്തെ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് എസ് അതായത് ഇവിടെ എ എം സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എം സെറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ എ എം സെറ്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും അപ്പം താഴെ വരുന്ന നമുക്കറിയാം താഴെ വരുന്ന വാല്യൂ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഡിജിറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ 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 ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ വാല്യൂസിലൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോ എ എ പി എൽ എ എ പി എൽ എ പി എൽന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് അടുത്തത് എം എസ് എഫ് ടി എം എസ് എഫ് ടി കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ജി ഒ ജി ജി ഒ ജി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വാല്യൂസിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ത്രീ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നമ്മളെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള സീരീസ് ഉണ്ട് ആ സീരീസിന്റെ ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സ് അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഡെക്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എ എം സെഡ് എൻ എ എ പി എൽ എം എസ് എഫ് ടി ജി ഒ ജി അതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആ സീരീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ സെയിം സീരീസ് തന്നെ വരും സീരീസിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഡെക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത സീ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ വരും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഓഫ് എ എം സെഡ് എൻ അതായത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ എ എം സെഡ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എ എം സെഡ് എന്റെ ലൊക്കേഷനുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതാണ് വാല്യൂ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ടു സെവൻ വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എസ് ഓഫ് എ എം സെഡ് എൻ എ എം സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആ ഇൻഡെക്സിലെ വാല്യൂനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നുണ്ടാവും ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ എസ് ഓഫ് എ എം സെഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ എസ് ഓഫ് എ എം സെഡ് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സീരീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ് സീരീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എ എം സെഡിന്റെ കറസ്പോണ്ടിന് ഉള്ള വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ സീരീസ് ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ നാലാമത്തെ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ടോപ്പിൽ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സീരീസിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഡൈമെൻഷണൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം സീരീസിന് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് സീരീസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഒന്ന് ഡാറ്റ വാല്യൂ ഓക്കെ അത് മാത്രം കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപിട്ടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ താങ